La temporada 94-95 va començar, al contrari de l'anterior, durant la qual n'hi havia que feien el desmenjat en talent, amb un objectiu clar, l'ascens a la primera divisió. Així són que passos de que la gent se desperti, aquest equip o reaccioni amb agressivitat i en bon joc, i al mateix temps se va despertant més gent. Això és un circuit viciós que durant sí aquesta cosa tan necessària com és s'unió entre el club, vull dir, entre els espectadors, els aficionats i els propis jugadors i fer un cos unit per aconseguir la màxima aspiració que volem aquest any, que és pujar primera. El primer partit contra l'Extremadura dins el Lluís Sitjà va significar els primers dos punts, però la victòria mínima d'un gol a zero ja va fer preveure que les coses no serien tan fàcils. L'equip de Jaume Boussà, que havia superat la seva primera temporada com a entrenador satisfactòriament, s'havia desfet d'un gran jugador, Stosic, i havia fitxat uns quants jugadors de projecció. Eres, Marín, Eduard Nau, Djurjevic, amb dos reforços veterans, Serna i Mino. Si ara recapitulam, resulta que de tots aquells fitxatges, els únics que han donat un resultat positiu són els dels dos veterans, que juguen regularment de titulars. El primer negatiu va venir molt prest, dins el Lluís Sitjà contra el Barcelona B, 1 a 1, però la victòria dins Marbella i l'empat dins el camp del Salamanca mantenien el Real Mallorca a un lloc discret de la taula classificatòria. Només hi va haver dos partits al començament de la temporada que se varen guanyar clarament, el Mallorca o Sassuna, que va acabar 5 a 0, i el Mallorca Palamós 5 a 2. Però dos mesos després d'haver començat la Lliga va arribar la sorpresa, la destitució de Jaume Boussà i el nomenament del segon entrenador, Nando Pons, com a substitut. L'excusa va ser un mal partit de Copa del Rei contra el Macael. Jo vull dir que no ha acceptat la dimissió i, per tant, com que jo no creia i no pensava que els mètodes que duia l'equip fossin els millors, el Miquel Dalmau, en nom del comitè d'això, l'ha cessat. I avui han fet una alineació i simplement no m'han posat en sons de titular. Això s'ha d'acceptar de la mateixa manera que un jugador accepta que no ha de jugar un diumenge. Però la nova època de Nando Pons no ha servit per millorar les coses. S'ha aconseguit qualque positiu a fora camp amb una única victòria dins Leganés, però també se n'ha perdut qualcun dins el Lluís Sitjà. Aquestes imatges corresponen al partit més lamentable. Va ser el jugat a Sant Mamés, on el Mallorca perdia per 4 gols a 0, encara que en els darrers minuts aconseguim marcar 3.